Stop Motion Studio in the application and you open it and open it now you can see the first screen you can see the first screen you can see the stop motion animation video you can see the video but the first time you can see the blank so you can see the new movie you can see the plus button you can see the new movie you can see the new movie once you click on the next screen you can see the next screen you can see the go back button ஒரு மைக் சிம்பலோட நம்ம ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பட்டன் இருக்கு தென் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் நிறையா ப்ரோ வெர்ஷனில் நிறையா அவைலபிள் இருக்கு நீங்கள் வேணும்னா அப்டேட் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தென் செட்டிங்ஸ் பட்டன் இதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு ரைட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்றப்ப ஒரு கேமரா பட்டன் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஸோ முதல்ல இந்த டேப் ஹியர் டு ஆட் சம் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ட்டுருக்கு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்கள் கேமரா ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நான் ஒரு சார்ட் பேப்பர் ஒட்டி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதுலேயும் கோ பேக் பட்டன் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடர் இருக்குது இந்த ஸ்லைடர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சியை டிசைட் பண்ணுறது டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்றது ஒரு இமேஜ் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு போகிறோம் அந்த இமேஜை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறீங்க மூவ் பண்ணுறப்ப அது எவ்வளோ தூரம் வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இமேஜில் அது எங்கே இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி ஸ்லைடரை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நான் டெமோ காட்டுறப்ப நீங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளே பட்டன் இருக்குது நம்ம இன்னது வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலை அதுக்கு கீழே ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய அந்த ரெட் பட்டன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கீழே ஒன்று நீங்கள் பார்க்கலாம் டைமர் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃப் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி இந்த ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இப்படி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அதர்வைஸ் அதுக்கு கீழே நீங்கள் பாருங்கள் டைமர் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் அனிமேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி வைக்கணும் உதாரணமாக இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் பாருங்கன்னா எத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து டிலே ஆகணும் அப்படின்ட்டுருக்கு இப்போ நான் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றப்ப டூ செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த கேமரா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணணும் அப்போ டூ செகண்ட்ஸா ஃபைவ் செகண்ட்ஸா அப்படின்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது உங்கள் ப்ராஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ நான் இப்போ டைமர் இப்போ ஆஃப்லேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பிளைனாக ஒன்று வச்சுருக்கேன் கீழே நீங்கள் பார்க்கலாம் கேமரா செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் கேமரா ரியர் கேமரா எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் மீதி எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷனில் லாக் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த எம் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வைக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்போஷர் அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அது ஆட்டோ அதர்வைஸ் இந்த ஏஎல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ்போஷரும் சரி லைட்டும் சரி ஃபோக்கஸ் எதுவுமே மாறாது லாக் பண்ணிடலாம் அண்ட் பி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் எக்ஸ்போஷராக இருக்கும் அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா லாக் ஃபோக்கஸை மட்டும் நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பின்னாடி எக்ஸ்ப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் ஆட்டோலேயே வச்சுக்கிறேன் பிகினர்ஸ் அப்படின்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது இது ஜூம் லெவல் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இது ஸ்க்ரீனில் ஜூம் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டில் ஜூம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம இப்போ ஒரு அனிமேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்டை நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் சும்மா ஸ்கெட்ச் கலர் பென்சிலாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேக் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வரைஞ்சி அதை நான் வந்து ஒரு செலோ டைப் போட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இதை நம்ம மூவ் மூவ் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஒரு செலோ டைப் போட்டு இந்த பின்னாடி ஒரு நேச்சுரல் சீனரி வந்து நான் ஒரு கார்டன் லைக் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண
ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செல்ஃப் டைமர் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் அந்த ரெட் டாட் கீழே இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் டைமர் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் டைமிங் இருக்குது நான் ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் டன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அது ப்ளூ கலரில் மாறி இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளைனாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் இது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வருது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சுற்றி வருது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ செகண்ட் ஒன் ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் அதே அந்த ரெட் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு இருப்பேன் இந்த ரெட் ஹனி பீ வெளியிருந்து உள்ள வந்து அந்த ஃப்ளாரில் உட்காந்து அதுலேருந்து அந்த நெக்டார் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பீஹை போகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜினேஷன் ஸோ இந்த ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் என்ன க்ரியேட்டிவிட்டியாக யோசிக்கிறீங்க அதை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எது இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இது கம்ப்ளீட்டாக டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நம்ம எடுத்ததெல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பேக் பட்டன் இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இருக்குது நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் நம்ம சார்ட் எடுத்தோம் இது வந்து இந்த இடத்துல தேவை இல்லை இல்லைங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் தவறாக ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாலும் இல்லை நீங்கள் கை நவுத்துறப்ப உங்களுடைய ஹேண்ட் ஏதாவது அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் இருக்குது நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டெலிட் ஆகிடும் இப்போ இதை நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஐ கேன் சி ஸோ வருது உட்காந்துட்டு நெக்லர் எடுத்துகிட்டு அங்கே போகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேஷன் ரெடி ஆனால் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இது ஒரு நார்மல் வீடியோ மாதிரியே இருக்குது இஸ் நாட் லுக் லைக் அனிமேஷன் அப்போ சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம்னா செட்டிங்ஸ்க்கு போகிறோம் இதில் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதை இந்த மூவி ஸ்பீடை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ஒரு த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதை குறைச்சிட்டு டன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம இமேஜ் எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ கிராஜுவலாக கொஞ்சம் ஸ்பீட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது லூப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அது டிஃபால்ட்டாக லூப்பில் இருக்குது ஸோ ஸோ பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் கட் அவுட் வச்சு நீங்கள் ஒரு குயிக்காக ஒரு அனிமேஷனை நீங்கள் ரெடி பண்ண முடியும் எடிட் அப்படின்றப்ப நீங்கள் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த இமேஜ் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் புதுசாக இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்களா ஆடியோ இல்லை எரேஸ் பண்ண போகிறீங்களா டெலிட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது நிறைய விஷயங்கள் ப்ரோ வெர்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீ வெர்ஷனில் எது அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதிகமாக நமக்கு அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் அனிமேஷன் பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு அனிமேஷனுக்கு நம்ம அப்படியே ப்ளஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இதை டிஸ்மிஸ் கொடுத்துருங்க ஆப் கியர் டு ஆட் சம் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் கேமரா ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இமேஜ் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல ஃபேஸ் வந்து பிளாங்காக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த பிளாங்க் ஃபேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில இமேஜஸ் கொண்டு வந்து வச்சு அது ஒரு அனிமேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் அதுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு இதை கட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதுதான் அதில் வச்சு நம்ம எப்படி அனிமேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ஒரு அனிமேட் 
டேர்னில் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பேச வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லெட்ஸ் செக் இதுக்கு எனக்கு டைமர் வேண்டாம் இண்டிவிஜுவலாகவே நான் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கரெக்டாக வைக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃப் எம்டியாக இருக்குது அது ஃபேஸ் எப்பொழுதுமே ஸோ அதனால் ஒரு நார்மல் மூடில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து நான் வைக்கிறேன் முதல்ல ஓகே வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ எப்படி எடுக்கிறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் டேக்கன் இப்போ இந்த ஃபேஸை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்னொரு ஃபேஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிறேங்க ரைட் இது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் தென் இந்த டிப்ரெஸ்டு ஃபேஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சந்தோஷமாக நியூட்டரில் ஒரு ஒரு ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாப்பி ஃபேஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மூணு ஃபேஸியல் ரியாக்ஷன்ஸ் இதில் இங்கே எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஃபீலிங்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ரிவர்ஸ் போகிறேன் பேக் பட்டன் போயிட்டு முனைய முனைய இமேஜ் தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் சி த சேஞ்ச் ஸோ அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ லைட்டிங்காக நான் கொஞ்சம் இப்போ என்னுடைய ட்ரைப்பாடை கொஞ்சம் டில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் கரெக்டான பொசிஷனில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஷேடோ டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறதுக்கு டெமோ அப்படி டெமோ பர்பஸ் அப்படின்றதுனால நான் இதை மட்டும் வச்சுருக்கேன் பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக சரியான ஆங்கிள் வைக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வியூ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அது அதுக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஒர்க் இட் இது வரைக்கும் ஒரு பேப்பர் கட் அவுட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை ட்ரை பண்ணோம் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு ரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு டாய்ஸை வச்சு எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டேப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்குறீங்க ஒரு யூ கேன் சி ஜீப் ஆஸ் வெல் அஸ் இ ஸ்மால் கார் ஓகே ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஷார்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்து இந்த இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து நான் என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பழைய இடத்துல அந்த பொசிஷன் மாறாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஸ்லைடரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணலாம் மூவ் பண்ணுறப்ப ஏற்கனவே அந்த கார் இருந்து அந்த இடமும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை இப்போ மூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் தென் இன்னும் கொஞ்சம் நோத்தி வைக்கிறேன் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நோத்தி வைக்கிறேன் கிட்ட இப்போ இந்த பெரிய கார் இந்த சின்ன கார் மேலே ஏற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணலாம் தென் கம்ப்ளீட்டாக மேலே இருக்கு கொஞ்சம் கீழே இறந்தது இந்த சைடு தென் நெல் கடைசியாக கீழே இறங்கிடுது ஓகே இப்போ காரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டுமே மூவ் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் ஓகே நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் பேக் பட்டன் போயிட்டு கார் வருது ஸோ மேலே ஏறி இறங்கி ரொம்ப அழகாக போயிடுது ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் குட்டி குட்டி டாய்ஸ் எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டாய்ஸை வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி குட்டி டாய்ஸ்லாம் இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லைங்களா சும்மா அந்த மாதிரி குட்டி டாய்ஸை வச்சுலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா ஸ்டோரிஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஸ்டோரி வேணும் அப்படின்ற போது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் என்னென்ன அனிமல்ஸ் வேணுமோ ஸோ அது மாதிரி நிறையா இருக்குது நீங்கள் குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்குது நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க எது மாதிரி உங்கள் ஸ்டோரி பேக்ரவுண்டுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் வேணுன்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனிமேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ அனிமேஷன் முடிச்சுட்டோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இந்த அனிமேஷன் எப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பேக் பட்டன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்ட பிறகு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைல் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ இதை லாங் இது ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டன் இருக்கும் ப்ளே பக்கத்தில் ஷேர் இருக்குது ஸோ வந்து நான் ஷேர் பட்டன் கொடுக்குறேன் இதில் எக்ஸ்போர்ட் மூவி ஒரு மூவியாக வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை அனிமேட்டட் ஜிப் ஃபைலாக கூட கிராஃபிக்ஸ் இன் இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஜிப் ஃபைலாக கூட நம்ம இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிக